असलकुम बच्चो अस्सलाम वालेकुम बच्चों आवाज आ रही है यस yes, सर जी आई एम सॉरी के थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था इसकी सेटिंग का जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है तो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लूं ये लेक्चर आज का इसके बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम निकालेंगे हम आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो बाद में डिस्कस करते हैं मैं वैसे आया तो काफ़ी अर्ली था कि आपके साथ कुछ थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे मगर अभी पहले जो है ना वो हम अपनी टॉप प्रायोरिटी पर अपना लेक्चर कंप्लीट कर लें इसका तो आज जो है वो आई विल स्टार्ट विद द एडवर्स ड्रग रिएक्शन बेसिकली दिस इज अ पार्ट हाँ जी के बेसिकली ये हमने जनरल फार्माकोलॉजी में आपको जो है वो सारा पढ़ाना था मगर उस वक्त इसलिए नहीं आपके साथ किया गया कि ये जरा थोड़ा सा आप अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए जरा इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड तो इसी तरीके से जो है वो फार्माको जेनेटिक्स ये दो चीजें हमने छोड़ दी थी उस वक्त तो कल इन शाह फार्माको जेनेटिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि अब आपको जो है वो उसके लिए बहुत ईजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में है कि इफ यू आर हेल्थी डोंट टेक अच्छे आपको एक चीज में सिंपल में बात करता हूँ कि इफ यू टेक मोर वाटर इट कैन ऑल्सो कॉज एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसी तरीके से नमक है चीनी है आप अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनके भी जो है वो नॉर्मली एडवर्स इफेक्ट आएंगे तो इसलिए ड्रग्स जो है आपने इस्तेमाल नहीं करवानी खास तौर पर जिस वक्त जो है वो आपके पास अब इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट Which are called adverse drug reactions. तो ये हमें unexpected होते हैं हमें इनकी जरूरत नहीं होती unwanted होते हैं तो उनको जो effects जो है हम adverse drug reactions कहेंगे और harmful और seriously unpleasant effects occurring at doses intended for therapeutic effects and which call for reduction of dose or withdrawal of the drug and are forecast hazard. From future administration. तो अब ये बहुत ज्यादा डिटेल और लेंथी है मगर इसमें हर चीज एक्सप्लेन कर दी आप अगर ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कह दें कि दे आर अनवॉन्टेड अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट दिस इज वेरी सिंपल अब अगर इसकी डिटेल में जाए कि हार्मुल और सीरियसली अनप्लेजेंट इफेक्ट अक्रिंग एट डोजेज कि जो हम थेरापेटिक जो है वो अचीव करने के लिए लेवल जो है वो जो डोजेज हम दे रहे हैं इंक्लूडिंग प्रोफ्लैक्टिकली या डायग्नोस्टिक हर चीज में तो इसमें जो रिडक्शन रिडक्शन ऑफ डोज हमें करनी पड़े या विड्रॉल करना पड़े ड्रग का तो इसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कहेंगे अब बेसिकली टाइप्स क्या हैं इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट और फेटल आर लाइफ थ्रेटनिंग हम दो में डिवाइड करते हैं फार्माकोलॉजिकली कि माइल्ड टू मॉडरेट मींस नोजिया वोमिटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन मेटालिक टेस्ट दीज आर वेरी सिंपल दे केन नॉट कॉज एनी हेजर्ड आर फेटल थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो इनका जो है वो जैसे ही हम ड्रग विदड्रॉ 
कर लेंगे तो दीज अफेक्ट्स एडवर्स अफेक्ट्स विल बी फिनिश्ड वाइल फेटल और लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स अफेक्ट्स आर वेरी सीरियस सो दीज एडवर्स अफेक्ट्स शुड बी अवॉइडेड सो वी कैन नॉट अफोर्ड दी दोज ड्रग्स फॉर द पेशेंट फॉर रिपीटेडली गिविंग दोज टू द पेशेंट तो इसमें एक्यूट एन अफ्लेक्टिक शॉक विद पेंसिलिन इसके लिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जो है वो प्रीवियसली पेशेंट इज सेंसिटाइज विद द पेंसिलिन तो उसमें एंटीजेंस आर फॉर्म तो ये एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द मास सेल्स एंड वेन वी अगेन इंजेक्ट पेंसिलिन इंजेक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल लकर तो मास सेल्स आर रेप्चर्ड एंड दे कैन कॉज एन अफ्लेक्टिक शो तो इसी तरीके से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया विद इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि आप एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट का भी आप कह सकते हैं किसी भी ड्रग में अगर आपने डोज ज्यादा दे दी है तो उसकी वजह से फेटल और लाइफ थ्रेटिंग अफेक्ट्स कैन अकर तो ये इसकी दो टाइप्स हो गई माइल्ड और मॉडरेट फेटल और लाइफ थ्रेटनिंग अब इसके बाद जो है वो हम इसको क्लिनिकल इसकी जो है वो हम असेस जो करना है सिलेक्टिविटी बेनिफिशियल वर्सेस टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग हमने ड्रग्स यूज करनी है बट वी हैव टू वे हमने देखना है कि इफ दे हैव रिड्यूज मॉर्बिडिटी इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हैव इफेक्टिवनेस तो उसकी वजह से हमें वो ड्रग देनी पड़ेगी इवन एंटी कैंसर थेरेपी दे हैव मोर एडवर्स इफेक्ट्स जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन भी हो जाता है ए प्लास्टिक सॉरी ऑल द ब्लड सेल्स दे आर रिड्यूज तो उसकी वजह से सवियर कॉम्प्लिकेशन का न कर मगर यहां पर हमने उसका रिस्क विद बेनिफिट रेशो देखना है रिस्क डेफिनेटली इज देयर बट बेनिफिट क्या है कि हमने उसकी लाइफ सेव करनी है तो सिमिलरली एडवर्स इफेक्ट जो है वो और कॉस्ट उसकी पेशेंट को कितनी आ रही है इनकनवीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन सारी चीजों को हमने दोनों को वे करके जो है वो ड्रग जो है वो स्टार्ट करवानी क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन वही कैन क्लासीफाई बेसिकली फोर टाइप्स एक पांचवी टाइप्स भी जो है वो इसमें आप एड कर लें जो आपने चार जो है वो कॉमनली आपने जो है वो पैथोलॉजिकली पढ़ी हुई होंगी टाइप ए टाइप बी सी एंड डी टाइप ए में ऑगमेंटेड टाइप बी बिजारे ड्रग एलर्जी जिसमें आ जाएगा टाइप सी कॉन्टीन्यूस उसका इफेक्ट आ रहा है टाइप डी डिलेड जिसमें क्रॉनिक टॉक्सिसिटी टेरेजोजेनेसिटी मेट्रोजेनेसिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी आ जाएगी और टाइप ई एंड ऑफ यूज के ऊपर जो है वो जो उसके इफेक्ट्स आएंगे तो इनको जो है वो ये हम क्लासिफाई फाइव टाइप्स में करेंगे इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ दीज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट तो पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन के चांसेज आर मोर अब इसमें सिंपल चीज है कि आपने जब भी कोई भी चीज आपने डिवाइड करनी है तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपने पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स अलहदा कर लें ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स अलहदा कर लें क्योंकि आप पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं तो यहां पर दो चीजें आ गई हैं अब ड्रग फैक्टर्स भी हो सकते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या होंगे एक्सटेंसिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें एज एंड सेक्स है इंटरकरंट डिजीज है एटोपी टेंडेंसी जेनेटिक्स और टी के अब इसमें अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव फैक्टर्स में प्रिस्क्राइबर फैक्टर्स आ सकते हैं प्रिस्क्राइबर जो है वो पेशेंट को जो लिख रहा है और उसका डोज ज्यादा कर दी है उसने बीटा ब्लॉकर्स देने उसने 25 मिलीग्राम चाहिए थे 50 मिलीग्राम उसने प्रिस्क्राइब कर दी उसकी वजह से ब्रेडी कार्डिया भी लगकर हाइपो भी लगकर तो ये प्रिस्क्राइबर के एक्सटेंसिव फैक्टर्स आ गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप फैक्ट्री वर्कर्स हैं आपने मंडे डिजीज पड़ी थी मंडे डिजीज किस कंडीशन में पड़ी थी आपने बच्चों मुझे कौन बताएगा रोल नंबर सिक्सटी सिक्स एंजाइना एंजाइना में जी एंजाइना में हमने ये 
कौन सी ड्रग में जो है वो इंजाइना की जो है वो यूज करते हैं जिसमें ये मंडे डिजीज आती है नाइट्रेट्स 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 में व्हेन वर्कर्स गो ऑन द वीकेंड्स तो दो दिन छुट्टी के बाद जिस वक्त मंडे आते हैं तो उस वक्त जो है वो उनका हेड होता है ड्यू टू द वेजो ठीक है ना बाद में एक्लोमेटाइजेशन हो जाती है तो क्या सोचते हैं कि जो घर से हम इतनी बातें सुन करके आए हैं इतने प्रॉब्लम्स देख करके आए तो उसकी वजह से हेडेक हो रहा है तो ये चीजें जो है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए ऑर्गेनो फॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में इम्प्योरिटीज इन ड्रग्स इम स्टोरेज तो आप देखें कि मेडिकल स्टोर पर भी जो है वो कुछ ड्रग्स जो है वो आपने फ्रिज में रखी होती है उनका टेम्परेचर आपने मेंटेन करना होता है जैसे इंसुलिन इंसुलिन इज प्रोटीन इन नेचर तो ये डी नेचर हो जाएगी अगर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो आपने उसको स्टोरेज करनी है प्रॉपरली तो ये आजकल वैक्सीन जो ड्रग्स की लग रही है आपको कोरोना की लग रही है इसमें आप देखें जो अमेरिकन वैक्सीन है दे आर स्टोर्ड अराउंड माइनस ट्वेंटी टू एटी माइनस एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ना तो अगर आपने वो स्टोरेज वो टाइम नहीं रखा तो उसकी एफिकेसी डिक्रीज हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद जो है वो दे आर इन इफेक्टिव तो ये आपने बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखना है इसी तरीके से फॉल्टी टेक्निक्स हैं ड्रग ड्रग रिएक्शन इंटरक्शन है तो ये एक्सटेंसिव फैक्टर्स आ गए एज एंड सेक्स का आपको जो है वो बहुत सारी डिजीजेज पड़ चुके हैं आप मुझे इसमें बताएंगे कि ये ग्रे बेबी सिंड्रोम आपने किस कंडीशन में पढ़ा था क्यों ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है जी रोल नंबर थर्टी नाइन क्लोरोम फेनिकॉल वेरी गुड जी उसमें क्या रीजन थी वजह क्या थी बिकॉज द इन्फेंट्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इसका जो फेज टू रिएक्शन है कॉन्जुगेशन वो उसको प्रॉपरली जो है वो एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट ठीक है ना तो इसकी वजह से जो है वो उनके ग्रे बेबी सिंड्रोम तो ये एज का आ जाता है इसी तरीके से डिफरेंट सेक्सेस में भी जो है वो डिफरेंट डिजीजेज आप जो है वो पढ़ चुके हैं अभी तो इंटरकरेंट डिजीज अगर किसी का इम्यून सिस्टम सप्रेस है तो वहां पर जो है वो इम्यूनिटी जो है वो उसकी ज्यादा बेहतर नहीं है तो आप अगर एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो यहां पर आपने उसको बैक्टीरियोस्टैटिक अगर दी है तो वो इनफेक्टिव होगी क्यों उसका इम्यून सिस्टम पहले ही काम नहीं कर रहा तो उसको जो है वो जैसे ही विड्रॉ ड्रग करेंगे तो उसको जो है वो डिजीज फर्दर प्रोग्रेस कर जाएगी तो यहां पर आपने देख करके उसको बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स देनी है तो ए टोपी एंड टेंडेंसी जो है ये आपको पता है कि अस्थमा में आपने पढ़ चुके हैं कि कुछ लोगों में जो है वो ए टॉपिक की वजह से टेंडेंसी होती है असमेटिक अटैक्स की सिमिलरली जेनेटिक्स में सूडोकोलोन स्टेज डेफिशिएंसी ये किस डिजीज में आपने पढ़ी थी सूडोकोलोन स्टेज डेफिशिएंसी जी रोल नंबर थर्टी नाइन थर्टी जी आवाज आ रही है बच्चों रोल नंबर एट यस सर सर ये हमने पढ़ी थी एनेस्थीजिया में जिन लोगों में डेफिशिएंसी होती है वो एनेस्थीजिया से बाहर नहीं आते हाँ जी एनेस्थीजिया से आउट नहीं होते बेसिकली हमने आपको पढ़ाया था ये सक्सी नाइल कोलिन के साथ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट तो उसमें सुडो कोलिनेस्टेज डेफिशिएंसी की वजह से सक्सी नाइल कोलिन इज नॉट मेटाबलाइज रेपिडली तो इसका इफेक्ट जो है वो कई घंटे तक कंटिन्यू रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सुडिकल इंडस्टेज डेफिशियंसी ठीक है तो ये डिटेल के साथ आपके साथ वहां डिस्कस हो चुका है अब ये कल फिर आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर लेंगे सिमिलरली जी सिक्स फास्फेट डिहाइड्रोजेनेस डेफिशिएंसी जी रोल नंबर नाइनटी नाइन नाइनटी नाइन नहीं है एबसेंट है मैं एबसेंट लगा रहा हूं उसकी ये एक पेपर दे दो मेरा बच्चा जो नहीं है ना जो सो गए हैं ऑन करके उनकी एबसेंट लगाते जाए साथ साथ इनको बता देना कि मैंने इनकी एबसेंट लगा दी है रोल नंबर नाइनटी नाइन रोल नंबर फिफ्टी
जीस रोल नंबर फाइव रोल नंबर वन ये सब की एबसेंट लगती जा रही है रोल नंबर टेन यस सर फ्लोरोक्विनोलॉन्स में जी बेटा ग्लूकोज सिक्स फास्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी हमने आपको बताई थी सल्फोनामाइड ड्रग्स में सल्फा कंटेनिंग ऑल ड्रग्स दे कैन कॉज रप्चर ऑफ द आरबीसीज ठीक है ना इसी तरीके से वारफरीन हेपरिन रेजिस्टेंस कैन अकर तो ये सारी चीजें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में आ जाएंगी पीके का क्या इंपॉर्टेंस है जी रोल नंबर सिक्सटी सिक्स आप बताओ भैया यस सर जी पी के इफेक्ट क्या होगा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है वो उसके ड्रग इंटरेक्शन में फार्माइकोकाइनेटिक्स है ना ये हाँ जी फार्माइनेटिक्स है उसकी एब्जॉर्बन के ऊपर इफेक्ट आएगा ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसकी वजह से हाँ जी ठीक है ना एक तो ये आपने, आपने ये सारी चीजें कंसिडर करनी है ठीक है तो अब आज आगे हमने इसके जो है वो फैक्टर्स देख लिए हमने इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन कर ली हम अब आ जाए इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो है वो वी कैन प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल तो हम दो में डिवाइड कर रहे हैं इसका जो है वो प्रेडिक्टेबल में जो है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर यूजली अर्ली इन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट बहुत जल्दी आ जाएंगे जैसे नोजिया वोमिटिंग ठीक है ना इसमें मेटालिक टेस्ट है तो अक्कर क्वाइट ऑफन डोज रिलेटेड है अब बीटा स्टूमलेंट जो है वो अस्थमा में जब हम देंगे तो उसकी लो डोज से स्टार्ट करते हैं इसके बावजूद जो है वो उसके पेल्पिटेशन और इसका मसल इसकी ट्रैप होंगे इसका स्टूमलेशन ठीक है ना तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये हमें प्रिडिक्टेबल है हमने उसकी डोज और रिड्यूस कर देनी है और ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है अब यहां पर इसकी टाइप्स की बात आ जाएगी कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती है नंबर वन टाइप इसकी रिएक्शन टू एक्सेसिव फार्मोकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग ये दो चीजें तो मेरा बच्चा आप लोगों ने पहले बहुत डिटेल से की हुई है रिएक्शन ये प्रिडिक्टेबल में जो है वो हम करेंगे इसकी टाइप्स चार टाइप्स हैं प्रिडिक्टेबल की कि रिएक्शन ड्यू टू द एक्सेसिव फार्मोकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग के जो एक्सेसिव फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं लाइक इंसुलिन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स ठीक है ना उसका एक्सेसिव अगर यूज होगा एक्सेसिव हम दे देंगे क्वांटिटी में हमें नहीं पता प्रिडिक्ट नहीं कर सके तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया कैन अकर सिमिलरली विद द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स उसकी वजह से हाइपोटेंशन कैन अकर तो ये चीज आपको पहले से बताई हुई है कि एक्सटेंशन ऑफ द फार्मोकोलॉजिकल नॉर्मल एक्टिविटी तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं ऐसी चीजों की डोज विद द स्मॉल डोजेस ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज द डोज सेकंड नंबर पर विदड्रॉल सिम्टम्स आर रीबाउंड फिनोमिना ये कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा जी बच्चा ये भी आप पढ़ चुके हैं विदड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं और रिबाउंड फिनोमिना किस कंडीशन में आएगा इसमें जनरल फार्मोकोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं आप आगे जो है वो डिफरेंट उसमें ड्रग्स में भी पढ़ चुके हैं जी रोल नंबर थर्टी टू थर्टी थ्री ये एबसेंट लगती जा रही है थर्टी फोर यस सर थर्टी टू थर्टी टू चलो जी जी मेरा बच्चा बताओ शाबाश कि विदड्रॉल सिम्टम्स और रिबाउंड फिनोमिना ये प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शन आएंगे क्या होता है रिबाउंड फिनोमिना चलो कौन बताएगा मेरा बच्चा शाबाश जिसको ये पता है सर क्लोनिडीन में हम जब उसको टेपर ऑफ नहीं करते और एक साथ कर देते हैं तो के साथ सिम्टम्स आ सकते हैं बीटा 
ब्लॉकर के साथ आपको बताया था कि आ सकते हैं क्यों आते हैं इनके साथ बीटा ब्लॉकर के साथ वेन वी यूज बीटा ब्लॉकर तो यहां पर रिसेप्टर जो है दे आर इंक्रीज इन नंबर ठीक है ना तो जैसे ही हम सडन विदड्रॉ कर लेंगे तो उसकी वजह से जो है वो सवियर हाइपर टेंशन क्राइसिस कह न कर इमिया कह न कर एंजाइना कह न कर डेथ ऑफ द पेशेंट कह न कर सो विदड्रॉ करने हैं आपने टेपरिंग करके डोज आपने विदड्रॉ करने हैं इस तरीके से कॉर्टिकोस्टीरॉइड हैं रिबाउंड फिनोमिना आ जाएगा आपके पास नारकोटिक्स हैं विड्रॉल सिम्टम्स आ जाती हैं एक ड्रग नहीं बेतहा आपके पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं ये सारी की सारी आपने एक्सप्लेन करनी अब ये साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड सेकेंडरी इफेक्ट्स तो ये चीज जो है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे ये चार टाइप्स आ गई हैं ऐसी दो आप पहले से आपको पता है दो हम इसका इसकी ज्यादा डिटेल के साथ कर लेंगे तो अब ये पहले नंबर पर जो आपने बात की है इसमें कि इसमें ड्यू टू एक्सेसिव फार्मोकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग क्या आएगा इसमें कि व्हेन हाई डोजेस आर गिवन ऑल पेशेंट्स आर लाइबल टू डेवलप दीज एडवर्स इफेक्ट्स स्पेशली पेशेंट्स विद लिवर एंड किडनी डिजीज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ड्रग नॉर्मल डोज भी जो है उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ सकते हैं ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसीलिए लिवर डिजीज किडनी डिजीज में ऑलवेज डोज इज रिड्यूज एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस आर एट हाई रिस्क बिकॉज ऑफ नॉन मेटाबॉलिज्म लिवर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा इसमें एग्जांपल्स इन्होंने दूसरी दी हैं मैंने आपको और दे दी हैं कोमा में ओपियाइड ओवर डोज है हेमरेज एक हेपरिन की वजह से हो सकती है कार्डियक फ्लोर बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हो सकता है अब यहाँ पर जो है वो आप मुझे बताया गया है जी कौन बच्चा ये बीटा ब्लॉकर्स आर इंडिकेटेड इन कार्डियक सीसीएफ यहां पर कह रहे हैं कार्डियक फ्लोर होगा वजह क्या है ये वो क्वेश्चन है जो कोई डिस्टिंक्शन जिन्होंने लेनी है उनसे पूछे जाएंगे जिन्होंने ज्यादा मार्क्स लेने जी कौन बच्चा ऐसा है वॉलंटियर सर बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास बी, वो बीटा रिसेप्टर्स की कम कर देते हैं ना एक्टिविटी को तो फिर हम उसको देख के देते हैं ताकि उसका इफेक्ट कम जो बीटा ब्लॉकर्स नॉन सिलेक्टिव होंगे मेरा बच्चा वो हमने नहीं देने उसकी वजह क्या है कि उन्होंने जो है वो कार्डी एक जो हार्ट रेट है जिसके ऊपर इस वक्त सिंपथेटिक ड्राइव के ऊपर हम उसका कार्डी एक जो है वो कर रहा है हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट है वो सिंपथेटिक ड्राइव के ऊपर अगर उसको भी हम ब्लॉक कर देंगे तो वहां पर कंप्लीट जो है वो उसका अरेस्ट हो जाएगा और पेशेंट विल एक्सपायर विद वन टेबलेट ऑफ प्रो प्रोपेनजलॉल यहां पर हमने उसको सिलेक्टिव देने हैं जिनकी इंट्रेंसिक सिंपथोमाटिक एक्टिविटी होगी और उसकी भी डोज हमने कम देनी है बहुत ज्यादा नहीं देनी तो ये चीजें मैंने खुद बहुत दफा आपको एक्सप्लेन की हुई हैं जरा दोबारा से आप देख लीजिएगा इनको ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सेकंड नंबर पर विड्रॉल आपके पास हैं सिम्टम्स या रिबाउंड फिनोमिना में डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट सडनली फॉर एग्जांपल एडिसन डिजीज है बार्बिचुरेट्स हैं नॉर्कोटिक एनलजेजिक्स हैं ठीक है ना तो ये इन्होंने तो आपको चंद एक एग्जाम्पल दी हैं बाकी एग्जाम्पल्स मैंने भी आपको बता दी हैं आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं तो इन सब में क्या करना है आपने आपने बीटा ब्लॉकर्स जैसे हैं सडनली विदड्रॉ करेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा हाइपरटेंशन क्राइसिस आ जाएगा सिंपल वाली एग्जाम्पल याद रखो उसमें आपने विदड्रॉ करना है ग्रेजुअली सिंपल बात है तो अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आपके पास आ गए साइड इफेक्ट्स अब ये साइड इफेक्ट्स जो है वो इसको क्या हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट ऑफ फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट्स विच आर अनवाइडेबल एंड आर अनडिजायरेबल कैन बी इग्नोर्ड और डिसअपियर विद टाइम दीज आर नोन एज साइड इफेक्ट्स अब हम एडवर्स इफेक्ट्स किसको कहेंगे एडवर्स इफेक्ट्स वो होंगे जिनका बॉडी के ऊपर 
अनप्लेजेंट इफेक्ट आएगा मगर ये साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स की डेफिनेशन पूछी जाती है आपने याद रखना है कि साइड इफेक्ट्स दे आर अनवाइडेबल अनवाइडेबल कैसे हैं अब बीटा ब्लॉकर्स आपने देने हैं उन्होंने हार्ट के ऊपर फैट करके ब्लड प्रेशर को डाउन करना है मगर साथ अगर जो है वो पेशेंट हैज असमेटिक अटैक्स तो उसमें अनवाइडेबल है अनडिजायरेबल है तो इसलिए उनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हमने वहां पर जो है वो ये ड्रग्स नहीं देनी तो जहां पर मल्टीपल सिस्टम्स में रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ये चीज याद रखें वहां पर हमारे पास साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे एग्जाम्पल के हैं नोजिया विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेड एक्स विद नाइट्रेट्स अब नाइट्रेट्स ने क्या करना है बेसिकली नाइट्रेट्स आर मेंट फॉर द विजो डायरेक्टर्स विजो डायरेक्टेशन करनी है इसकी वजह से कॉरोनरी आर्टरीज आर डायलेटेड वहां पर तो इफेक्ट आ गया बट ऑल ओवर द बॉडी ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड तो कहा हमारे पास हेडेक आएगा बाकी जगह पर क्यों नहीं आ रहा वहां पर इस वजह से नहीं आ रहा हमारे पास कंपनसेटिंग मैकेनिज्म है एक्सपेंशन होने के लिए स्पेस है बट इन द ब्रेन बिकॉज ऑफ द क्लोज जो है वो कैविटी है तो वहां पर हमारे पास स्पेस इज नॉट अवेलेबल तो जिस वक्त एक्सटेंड होगी तो मनंजियल वॉल के ऊपर जिस वक्त उन्होंने स्ट्रेस डालना है तो वहां पर रिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट उनकी वजह से जो है वो हेड एक विल ऑलवेज अकर तो इनिशियली जो है वो हेड एक होगा विद अ ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम एक्लोमेटाइजेशन विल अकर और टॉलरेंस विल डिवेल्प तो उसके बाद जो है वो हेड एक नहीं होगा सिमिलरली ड्राइनेस ऑफ माउथ विद एट्रोपिन एंड ट्राइसेक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटीस्टमीन तो ये साइड इफेक्ट्स हैं इसके एट्रोपिन के क्योंकि एम थ्री रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेलरी ग्लैंड तो उनको भी उसने ब्लॉक कर देना है जिसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाए दीज आर द साइड इफेक्ट्स हमें एट्रोपिन इफेक्ट्स कहाँ चाहिए एट्रोपिन इफेक्ट्स हमें चाहिए फॉर लाइफ सेविंग कंडीशन इन द ऑर्गन ऑफ फॉस्फोरस पॉइनिंग वहां पर मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को हमने ब्लॉक करना है बीटा ब्लॉकर्स काजिंग ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रंकोस्पाज प्रेस्टेट एंजाइना एंड एस्मा तो ये साइड इफेक्ट्स के साथ आप इनके साथ एग्जांपल्स डिफरेंट दे सकते हैं ये थर्ड नंबर पर आ गया है अब इसके बाद अनप्रिडिक्टेबल जो है वो इसमें आ जाएं कि अनप्रिडिक्टेबल में इनफ्रीक्वेंट अकरिंग होंगे नॉट डोज रिलेटेड इसमें आगे तीन टाइप्स आ जाती हैं ड्रग एलर्जी है जेनेटिक डिटरमाइंट फैक्ट्स हैं ईडियोसिंक्रेसी अब ये ईडियोसिंक्रेसी कहां पढ़ा था आपने सर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आप पता नहीं होता कि क्यों ये उसके आगे रेजिस्टेंस कर रहे हैं हाँ जी ईडियोसिंक्रेसी की एग्जांपल क्या होगी बेटा सर कुछ लोग एन एस वो क्या था ये भी क्लोरोफेनिकॉल आपने याद रखना है बहुत सारी जगहों पर आएगा यहाँ पर इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन की वजह से हम आजकल जो है वो उसको एज एंटीबायोटिक यूज नहीं करते उसकी वजह से जो है वो ए प्लास्टिक नीमिया के नक्कर तो ये इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट है उसका और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है मगर ये कॉमन एग्जाम्पल है अब ये ड्रग एलर्जी क्या है मोस्ट कॉमन है नॉट प्रेडिक्टेबल Not dose related, varies from mild arthritis skin reactions to the acute anaphylactic shocks. Now, penicillins and sulfonamides are. Unke saath jo hai, wo arthritis reactions bhi aa sakte hain, mild bhi ho sakte hain, severe bhi ho sakte hain. So, ye aapke paas inki examples aa gayi allergies ki. Second number par genetically determined effects hain. Isme glucose six phosphate dehydrogenase deficiency hai. Hemolytic anemia will occur. and with the the exposure of the sulfur containing drugs इसमें प्राइमा क्वीन क्या है जितनी भी एंटी मलेरियल है बहुत सारी एंटी मलेरियल है जिसमें प्राइमा क्वीन इज अवेलेबल तो प्राइमा क्वीन जो है वो इज नोटोरियस फॉर काजिंग दिमोलिटिक अनिमिया तो इसी तरीके से जो है वो सल्फा ड्रग जो है ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में भी 
बहुत सारी ड्रग्स हैं जो सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स हैं आपके पास ये डायोरेटिक ड्रग्स एक्सेप्ट इथाक्रेनिक एसिड ये बार बार मैंने आपको बताई हैं चीजें ये एम में पूछी जाती हैं इडियोसिंक्रेसी इट इज अनयूजल अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट विच कैन नॉट बी रेडली एक्सप्लेन आर प्रेडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपियंट्स तो ये इडियोसिंक्रेसी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि अनयूजल है अक्सर नहीं होता और विद अ सिंगल डोज हो सकता है इसके लिए ये नहीं है कि आपके पास जो है वो डोज हाई हो डोज लो भी हो सकती है ठीक है ना तो इसमें अनयूजल लाइट चलिए जी बच्चों आपको आवाज आ रही है yes, sir. Yes, sir. जी रोल नंबर सेवेंटी सिक्स रोल नंबर सेवेंटी सिक्स इन्होंने चला देना चाहिए था उनको बच्चों आवाज आ रही है यस सर जी फैजान जी सर आ रही आवाज
रोल नंबर सिक्सटी सिक्स जी बेटा आवाज आ रही है जी आ रही है जी बच्चों सॉरी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था तो आवाज आ रही है बेटा यस yes, सर yes. हाँ जी तो बात हम कर रहे थे ईडियोसिंक्रेसी ईडियोसिंक्रेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वाइवा इन द एनुअल एग्जामिनेशन ये अक्सर बच्चों से ईडियोसिंक्रेसी की डेफिनेशन डेफिनेटली पूछी जाएगी मैं इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको कि दीज आर बेसिकली अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी रेडली एक्सप्लेन और प्रेडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपियंट्स हम इनके बारे में ना बता सकते हैं ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना ये डोज रिलेटेड है इसमें सिंगल ड्रॉप कैन कॉज ईडियोसिंक्रेटिव इफेक्ट तो इसमें क्या हो सकता है कि क्लोनोफेनिकॉल में ए प्लास्टिक नीमिया के नक्कर तो इसमें इसी वजह से क्लोनोफेनिकॉल इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द ग्राम पॉजिटिव स्पेशली एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो स्टिल दीज आर वेरी पॉपुलर एंड वेरी चीप स्पेशली आई ड्रॉप्स एंड ई ड्रॉप्स आप जाएंगे वहां पर जो है वो देखेंगे कि आई ड्रॉप्स जो है वो बेनतहा इस्तेमाल होते हैं इसके तो उसकी वजह से भी ईडियोसिंक्रेटिव इफेक्ट आ सकता है बट अनफॉर्चुनेटली हमने इसके कैप्सूल जो है बंद कर दिए हैं 
but these capsules are available freely in the peripheral areas wahan par abhi bhi notoriously use hote hain to ye idiosyncratic effect aa gaya iska next we have a mechanism of adverse drug reactions यहां तक तो आपके पास हमने डिस्कस किया है कि इसके प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स क्या होंगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होंगी अब यहां पर आ जाएं कि इसका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं इसके सेवरल पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टॉक्सिक एंड थेरापेटिक इफेक्ट्स Of a drug, इसमें क्या क्या आ जाएंगे कि सेम मैकेनिज्म अकाउंट फॉर बोथ इफेक्ट टॉक्सिक एंड थेरापेट इफेक्ट जो है वो रिलेशनशिप पॉसिबल क्या है नंबर वन के दोनों मैकेनिज्म जो है वो एक ही साइड पर आ रहे हैं सेम रिसेप्ट मीडिएट बोथ इफेक्ट बट दे आर इन डिफरेंट टिश्यूज जैसे बीटा ब्लॉकर्स की एग्जाम्पल आपको दी है कि इसमें हार्ट के ऊपर आपने इफेक्ट करके ब्लड प्रेशर डाउन किया है जबकि लंग्स में जो है इफेक्ट करके उसकी वजह से अस्थमेटिक अटैक आ गए या ट्रेमर्स आ गए हैं इसमें स्कैलेटल मसल्स की वजह से तो ये डिफरेंट सेम रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स एक ही हैं बीटा टू रिसेप्टर्स है मगर इसकी वजह से इफेक्ट जो है वो डिफरेंट साइड पर डिफरेंट आ रहे हैं इफेक्ट आर मेडिटेड बाई डिफरेंट रिसेप्टर्स इसमें जो है वो आगे आकर के हम बात करते हैं कि नंबर वन बेनिफिशियल एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स मीडिएटेड बाय द सेम रिसेप्टर अब इसमें एग्जांपल ब्लीडिंग काज बाय एंटी कोगुलेंट ट्रीटमेंट एंड हाइपोग्लाइसी में कोमा काज बाय इंसुलिन तो ये सेम रिसेप्टर्स हैं मगर टॉक्सिक इफेक्ट्स और बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो एक ही रिसेप्टर के ऊपर आ रहे हैं सेकेंड नंबर पर टॉक्सिसिटी में बी वाइडेड बाई जुडिशियस डोज ऑफ द ड्रग आप अगर उसकी इंसुलिन की डोज कम कर दें या फिर आप एंटी कोगुलेंट की डोज कम कर दें तो ब्लीडिंग नहीं होगी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा नंबर टू केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द इफेक्ट्स अब इसमें ब्लीडिंग जो है वो एंटी कोगुलेंट आप दे रहे हैं तो इसमें ब्लीडिंग टाइम प्लॉटिंग टाइम और आपने सारे आई एन आर वगैरह आपने सारी चीजें जो है वो केयरफुली मॉनिटर करनी है अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आएंगे तो इसी तरीके से आपने जो है वो इसके साथ बाकी जो है वो मेयर्स वगैरह लेने हैं ताकि इनके साथ जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो कम से कम आए अब सेकंड नंबर पर बेनिफिशियल एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स मीडिएटेड बाय आइडेंटिकल रिसेप्टर्स बट इन डिफरेंट इश्यूज आर बाय डिफरेंट इफेक्टर पाथवेज तो इसमें रिसेप्टर जो है वो डिफरेंट है जिस तरीके से नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इसमें आपने बीटा वन रिसेप्टर की वजह से हार्ट रेट तो डिक्रीज कर दिया है मगर बीटा टू रिसेप्टर की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो है वो आर ड्यू टू द डिफरेंट रिसेप्टर्स अब डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स हैं आप इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस सेल्स इन द सेल मेम्ब्रेन अब इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी इन द हार्ट हार्ट में वहां पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की वजह से बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ रहे हैं वाइल इन द जीआईटी इट कैन कॉज सीवियर वोमिटिंग एंड नोजिया और आईएमएस की वजह से चेंजेस इन द विजन कैन अकर तो ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं तो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो इसके दे सकते हैं इस टॉक्सिसिटी मे बी वाइडेड बाय यूजिंग द लोएस्ट डोज पॉसिबल यूज ऑफ अदर ड्रग इन कॉम्बिनेशन एंड डिलीवरिंग ड्रग डायरेक्टली टू द साइट ऑफ एक्शन अब ये थर्ड नंबर पर हमारे पास तीसरी चीज आ गई थी बेनिफिशियल एंड टॉक्सिक इफेक्ट मीडिएटेड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्ट नॉन सेलेक्टिव इसमें ड्रग एक ही है रिसेप्टर्स आर डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स की वजह से उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ रहे हैं और दूसरे रिसेप्टर की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं एग्जाम्पल एल्फा एंड बीटा सेलेक्टिव एडोनोसेप्टर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एच वन एंड एच टू एंड एंटीसमी निकोटीन एंड मस्क्रीनिक ब्लॉकर अब ये मस्क्रीनिक ब्लॉकर में आपने एट्रोपिन की एग्जाम्पल अगर देखें तो इसकी वजह से फीवर is occurring as a adverse effects kyun ho raha hai because it will block the secretions of the sweat glands wahan par jo hai wo usne block kar di hai atropine ne 
जबकि बाकी जगह पर उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ रहे हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स की वजह से नोजिया भी रुक गया है वोमिटिंग डायरिया हर चीज को वो कंट्रोल कर रही है ये सारी चीजें हम आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं अनडिजायर्ड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स क्या क्या होंगे इसमें साइड इफेक्ट्स और वर्सेस एडवर्स इफेक्ट्स ये मेरा ख्याल है जरा थोड़ा सा डिटेल के साथ आ जाएगा ये कल डिस्कस कर लेंगे हम क्योंकि तो इसमें काफी सारी अभी चीजें आ जाती हैं तो अभी क्योंकि एक तो हमारा कनेक्शन काफी डिस्कनेक्ट रहा है वरना आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए था कल हमने दूसरा टॉपिक करवाना था मगर कोई ऐसी बात नहीं है अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने जल्दी में आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन पड़े ठीक है बच्चों तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे कल मैंने सी के साथ सारी बातें डिस्कस कर ली हैं आज अभी जाकर के मैं एक मीटिंग कॉल करने लगा हूँ कि हम सब आपस में डिस्कस करके इन शाह तब आपको बता देंगे कि आज आगे हमने क्या करना है वैसे प्लानिंग मेरी यही है जी मेरा बच्चा पहले बात सुन लो जी पहले बात सुन लो इसके बाद मैं पूछता हूँ भी टाइम है कि प्लानिंग यही है कि आप लोगों का क्योंकि कोई पता नहीं है कि सेंडअप भी आपका जो है वो हम इन कैंपस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते तो हमने इसके लिए भी और दूसरे नंबर पर यह है कि आपकी क्लास में कम अज कम मेरे हिसाब से थर्टी से फोर्टी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त हैं ठीक है ना तो इन लोगों ने भी और बाकी लोगों ने भी जो है वो बाद में वो कोप कर लेते हैं तो इन्होंने जो है वो जाकर के बाहर के एग्जाम देने हैं तो उसके लिए भी आपको ये जो हम करवा रहे हैं सेफ एग्जाम ब्राउजर और ये मॉनिटरिंग विद द जूम ये उसी का रिहर्सल है आपको अभी से इसकी ट्रेनिंग होगी तो बहुत इसका बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा टॉक्सिक इफेक्ट आप इसके अभी फिलहाल साइट पर रख दें इसके बेनिफिशियल इफेक्ट देखें आप हमने ये चीज जो है वो प्रैक्टिस की थी एफ में वहां पर आप देखें कि बच्चे अब सारे यूज टू हो चुके हैं इस चीज से इससे आपने घबराना नहीं है पहली बात तो ये है कि आप ये कल का रिजल्ट देख लें मैं सिर्फ एक बच्चे की एग्जांपल दूंगा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता कि उसका जो है वो कोई टेस्ट पास नहीं है उसका कि वो टर्म में भी अपेयर नहीं हुआ उसने क्लास अटेंडेंस उसकी मेरा ख्याल है ट्वेंटी परसेंट के करीब है उसको मैंने बुलाया था पर्सनली तो उसने कहा कि जी जो है वो मेरी सप्ली है मैं सप्ली के बाद जो है वो जिस वक्त रिजल्ट आएगा तो फिर मैं अटेंड करूंगा मैंने नहीं कर अब कल उसने अचानक कहां से उसके 36 मार्क्स आ गए हैं एमसीक्यू में से डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों आ गए हैं 45 आउट ऑफ 45 ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है मैं आपको सारा रिकॉर्ड दिखा सकता हूं मेरे पास जब आएंगे आपको दिखाऊंगा कि पहले प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है अब रिकॉर्ड क्या है ये इसीलिए मैंने जो है वो ये मंथली टेस्ट जो है वो आपका उसी पैटर्न पर ले लिया था कि आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए ताकि हम आपको कल को ये बता सकें कि इसमें और उसमें क्या क्या टॉक्सिसिटीज हैं और क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं इसमें नंबर एक नंबर दो इसमें कल जो है वो ये था कि जी इसमें सिक्वेंशियल ब्लॉक क्यों लगाया गया है ये हमने नहीं लगाया मेरे बच्चों सिक्वेंशियल ब्लॉक जो है ये आपका सॉफ्टवेयर में ही है ये सॉफ्टवेयर जो है ये यूएसए मेड है और आप जितने भी सॉफ्टवेयर देखेंगे उसमें सब में यही चीजें आती हैं इसके बाद इसमें जो आंसर uh, भी हैं वो भी शफलिंग आ रहे हैं तो ये शफलिंग इस वजह से आ रहे हैं ताकि हर बच्चे के पास डिफिकल्ट डिफरेंट आए आप ये चीज देखें कि ये सारा कुछ करने के बावजूद जो है वो कितनी चीटिंग की गई है मैं आप लोगों को इतना समझदार समझता हूं हम मुसलमान हैं हमने अल्लाह को जवाब देना है हमने पेरेंट्स को जवाब देना है कि हम पढ़ रहे हैं ठीक है ना हमने हर जगह पर जवाब दे हैं हम क्यों चीटिंग करते हैं मुझे नहीं इस बात की समझ आती ये चीटिंग से डर की वजह से सारे बच्चे कह रहे हैं कि जी हम ये अब सेफ एग्जाम ब्राउजर से क्या होगा सेफ एग्जाम ब्राउजर से आपकी सारी एप्स ब्लॉक हो जाएंगी आप चीटिंग नहीं कर सकोगे चीटिंग क्या कर सकोगे आप मोबाइल से दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्ट हो जाओ या आप वहां पर बुक्स खोल लो उसके लिए हमने जूम इस्तेमाल करना है ताकि हम आपको इन पर्सन देख सकें और हम एक एक कार रिकॉर्ड कर सकें ताकि हम बाद में आपको दिखा भी सकें उस चीज की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी उस चीज की अब आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर क्या आपके जो है वो तहफात है जी शाबाश बोलो मेरा बेटा सर वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा मेरा बच्चा इंस्टॉल हो रहा है क्यों चल ही नहीं रहा मेरा बच्चा इंस्टॉल करके कल आप उनसे बात करें फैसल साहब से ये हमने उनको मंडे को ये टारगेट दिया था उन्होंने ये इंस्टॉल किया है करके उन्होंने ये सारा कुछ बताया है मेरे बच्चा वही आपको सारा गाइड करेंगे इस बारे में वही आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे मसला यही है ना वो गाइड नहीं करते वो बताते ही नहीं हमें इस बारे में कुछ 
मैं ये कर सकता हूँ कि उनके साथ जो है ना वो फिर आपकी एक जो है ना वो वीडियो कॉल के ऊपर जो है ना ये जोन के ऊपर आपके एक वो करवा देते हैं इसके ऊपर आप उस साथ साथ इंस्टॉल करते हैं ठीक है ना स्टेप बाय स्टेप ये काम कर लेते हैं मैं अभी मैडम से भी बात करता हूँ ये हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब ये बच्चों को ये गाइड करें ठीक है ये आपका कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो मोबाइल पर भी चल जाते हैं जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है उन लोगों के मोबाइल स्पेयर रखना है मोबाइल के ऊपर जोन के ऊपर आपने जो है वो हमें अपना रूम दिखाना है अपने अपनी सारी साइट दिखानी है और आपने पीछे रख करके आपने उसके ऊपर काम करना है ताकि हम देख सकें कि आप सिर्फ अपना लैपटॉप के ऊपर अपना पेपर ही अटैम्प्ट कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे उसके ऊपर जो है वो हमें आपकी आवाज भी आ रही होगी हमें ये भी पता चल रहा होगा कि आपने कोई स्पीकर तो ऑन करके जो है वो किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे ठीक है ना लैपटॉप जिनके पास लैपटॉप नहीं है लोगों के पास लैपटॉप नहीं है मेरा बच्चा ये एक्सक्यूज लेम एक्सक्यूज है कोई एक्सक्यूज नहीं है पैसे नहीं है बारो कर सकते हो आजकल आप बारो कर सकते हो मेरी बात सुनो मेरी बात सुन लो प्लीज पहले मेरी बात सुन लो जो आपका जेनुअन इशू होगा वो हम आपके साथ डेफिनेटली आपके साथ टैकल करेंगे सब कुछ करेंगे जो जेनुअन नहीं होगा उसके बारे में बात ही नहीं होगी ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता बात सुन ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता अच्छा उसका जिसका नहीं है ना वो एग्जाम ना दे वो उसका जिस वक्त वो यहाँ पर आएगा उस वक्त हम देखेंगे कि उसका हमने क्या करना है सर ऐसे नहीं है नजदीक है कि हम उसके लिए फिर कुछ नहीं कर सकते ठीक है ना ये चीज जो है ये लैपटॉप ना होना जेनुअन इशू है बहुत सारे बच्चा आपके लिए नजदीक जेनुअन इशू है मेरे नजदीक जेनुअन इशू इसलिए नहीं है कि आजकल फ्रीली अवेलेबल है हर जगह पर अवेलेबल है नंबर एक नंबर दो जब इतनी ज्यादा आपके पेरेंट्स जो है वो आपकी फीस पे कर रहे हैं ये लैपटॉप अब आपके लिए लाइफ सेविंग है समझ लो इसके लिए आपने आगे एग्जाम भी करने हैं आपने बहुत सारी चीजें करनी है आपके पास ये होना चाहिए आपके पास ये आपके पास इतने कॉस्टली मोबाइल है तो ये दस दस का आजकल सेकेंड हैंड आ जाता है मेरा बच्चा ये क्या बात कर रहे हैं आपके पास हर एक के पास जो है वो इतने कॉस्टली मोबाइल है जी कहा से जेनुअन इशू हो गया ये बताओ मुझे तो उसका लिए फिर हल यही है कि फिर यहां पर आएंगे तो उस वक्त यहां पर इन पर्सन देंगे वो इस वक्त फिर हम उसका कुछ नहीं हल कर सकते ठीक है ना और ये मैं ये नहीं मैं तैयारी करवा रहा हूं कि मुझे जो नजर आ रहा है कि आपका सेंडअप जो है वो आपका ये उस वक्त भी चांसेस है कि आपका जो है वो लॉकडाउन हो और उस वक्त अगर ये मसला हुआ तो आपकी अभी से ये प्रैक्टिस होगी सारा कुछ इंस्टॉल होगा हर चीज होगी तो हमें कोई इशू नहीं होगा बल्कि अब जो आपका अगला मंथली टेस्ट किसी भी क्लास का आएगा वो सारे के सारे हमने इसी पैटर्न पर करवाने सर जी बेटा सर टाइपिंग इशू है लैपटॉप पे कभी इतना यूज नहीं किया हाँ जी सर दस एस करना वो थोड़ा आप जाकर के बाहर अगर जो एग्जाम दोगे वहां पर आप ये बात कहोगे ये बात आओगे उसके लिए अभी से अगर आप आपको पता चलेगा तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस मेक समय इन परफेक्ट आप बात सुनो हर चीज आपने फार्मोकोलॉजी पहले से पढ़ी थी आपने अब आप पढ़ी है पढ़ करके आप सीख करके आ रहे हो ना इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ कि ये आप दो तीन महीने आप कर लोगे तो आपका जब वो रिजोल्व हो चुके होंगे वरना उस वक्त सेडम में आप क्या करोगे फिर और दूसरी बात ये मैं आपको सीरियस ही बता रहा हूँ कि लैपटॉप के ऊपर टाइपिंग करना ईजी है देन आपके जो मोबाइल फोन है उसके ऊपर आपको बहुत टाइम लगता है मैंने खुद करके देखा हुआ ये ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है बाकियों का तो छोड़ दें आप हालांकि मैं इसमें बहुत ही आप समझ लें कि सबसे लोएस्ट ग्रेड के ऊपर आता हूं इन चीजों के ऊपर आपको भी पता है इसके लिए जो है वो मुझे ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सारे मसले मसाइल है बाकी चीजें हमने सारी सेटल की है हमने अपना लेक्चर शेड्यूल सेटल किया है पी एम सी का हमारा विजिट है हमारे पास इतने मसरूफियत है आप तो बड़े आराम से कह दिया कि जिसको शिफ्ट कर दें हम इसको शिफ्ट करेंगे
बहुत सारे बच्चे ऐसे है जिनके साथ मैं पर्सनल जानता हूँ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा की उन्होंने इंस्टॉल कर लिया की फिर आप उनके पीछे पड़ जाओगे उन्होंने कैसे इंस्टॉल कर लिया अच्छा जी अब आपकी नई क्लास आपकी पैथोलॉजी की मैडम आ गई है मैं जा रहा हूँ आपका पहले भी टाइम काफी ले लिया तो ये के लिए जो उसके लिए जो है ना वो इशू चल रहे थे तो वो डिस्कस कर रहा थैंक यू अच्छा जी अल्लाह बच्चों आई होप यू आर ऑल गुड एंड अब टिल नाउ मुझे लगता है कि जितना हमने कर लिया अब आप लोगों को आता है मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल डिस्कस प्रीवियस टॉपिक्स सो दैट वी कैन समराइज ऑल ऑफ देम टुगेदर टुडे वी विल डू द टिश्यू प्रोरोजोआस दोस आर ट्रॉक्सोप्लाज्मा एंड ट्रापेनोसोमा ट्रॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई कॉजेस ट्रॉक्सोप्लाज्मोसिस द डेफिनेटिव होस्ट इन द डोमेस्टिक कैट and other uh, fin lines man sheep cattle pig are the intermediate hosts so the main host is domestic cat but the indefinite host is 
sheep, man, cattle, and pig. Infection of the human uh, begins with the ingestion of cysts in the undercooked meat or from the contact with the cat feces. So those people who are having uh, cats at home as pet, they should be more uh, conscious about it because uh, the cat can transfer these cysts to your meat and then you can have this infection. Human infection usually occurs from the eating undercooked meat, that is, for example, lamb and pork, from the animals that graze in the soil contaminated with the infected cat feces. So if you're having that lamb which is infected with the cyst uh, of uh, trypanosoma, you can cause pork, alhamdulillah, we don't eat, and it's prohibited for us, so we are unable to get that disease from that. If you see this uh, picture, this is a life cycle of trypanosoma. This is the primary cycle which is occurring inside the cat or the other animals. And then this intermediate or the secondary hosts are like pig and sheep, which you can get it from the, uh, which get the disease to the humans. And then the humans are also can get it directly from the cat feces. So both the ways they have shown you uh, the cycle that either you can get it indirectly or directly from the cat. The direct cycle or the <clears throat> of the definitive host that is in the cat and it becomes the cat becomes infected after consuming intermediate host harboring tissue cysts. Cats may also become infected directly by the ingestion of sporulated oocytes in the small intestine form, uh, gametocytes, gametes, oocysts, which are passed into the feces, and then again the organism is into the uh, cat or the humans through the feces. So auto-infection of the cat can be there or the secondary infection from the other um, surrounding harboring uh, tissues, which are tissues who harboring the host tissues can result in the infection of the cat again and again. The exoenteric phase or the intermediate host is occurring outside the cat and unsporulated oocysts are shed in the cat's feces. These oocysts take one to five days to spirulate in the environment and become infective. So inside the cat, it's not infective, but when it is outside the uh, enteric track of the cat, it, is, it becomes infective. And this occurs usually in two, one to five days. The intermediate host in the nature, including birds and rodents, become infected after ingesting, ingesting the soil and water and the plant material contaminated with the oocysts. So the oocysts transform into the tachyocytes shortly after the ingestion. These tracheocytes localize in the neural and the muscular tissue and develop the tissue cyst bradyocytes. So these are different all conditions. First, they become oocytes, then they become infective oocytes, then they become the tracheocytes, and then these tracheocytes further uh, disseminate into the muscle, muscular tissue and they become bradyocytes. Transplacental transmission. Trypanosoma is one of those diseases which is uh, transmitted from mother to the baby through the transplanta. And, uh, to the transplacental uh, way. And then after infection of the intestinal epithelium, the organism spread into the other organs like lungs, brains, liver, and eyes. Congenital infection of the fetus occurs only when the mother is infected during the pregnancy. And the mother who is reinfected during the pregnancy, but has low immunity from the previous infection will not transmit the organism to her child. So if the active infection of the uh, mother during the pregnancy, will result into the uh, infection or the congenital infection of the fetus. And this is very, very important. That's why it's very, very important that the mother should be ruled out or screened for the trypanosoma infection. Toxoplasma, sorry, toxoplasma infection. Most primary infections in the incompetent adults are asymptomatic, but the some resemble infectious mononucleosis, except that the new hydrophil uh, antibody test is negative. So these are usually only this thing resembles uh, that the atrophil antibody test is negative. Otherwise, it's positive in the infection mononucleosis in the immunocompetent patients. Congenital infections can result into the abortion or the stillbirth or the new unit uh, or the new unit uh, disease that is encephalitis, chorioritis, and hepatitis pneumogeli. So there is a triad of different infections in the congenital uh, toxoplasma syndrome, and that is uh, chorionitis, encephalitis, and hepatospermin. Fever, jaundice, and intracranial calcification can also be seen. 
Most infected newborns are asymptomatic, but the chorioretinitis and the mental retardation will develop in some children uh, months or the years later. Okay, toxoplasma is one of the leading cause of the blindness in the children due to the retinitis, chorioretinitis. In the patients with reduced cell-mediated immunity, life-threatening disseminary disease can occur primarily in cephalitis. So I think uh, up till now, you should all know that what are, who are the patients which are uh, immunocompromised. I don't have to explain it again and again. It's same term used for bacteriology, virology, and parasitology. Whenever we are talking about immunocompromised patients, they are the same, which we have already discussed. How we will diagnose the case? It's diagnosed um, by the, set, the specimen which is given to you according to the disease or the area which is covered. So it can be blood or sputum or CSF if the brain is involved or the tissue biopsy if the muscular tissue is involved where the cysts are made. Microscopic examination, you will look for the tachyocytes and the bradyocytes in all these specimens. And animal inoculation demonstrate tissue uh, cysts in the brain. And antigen detection you can do by ELISA and definitive diagnosis will be made by PCR. For the diagnosis of acute and congenital infections, an immunoprocessing assay for IgM antibody is used. IgM is used to diagnose the congenital infection because IgG can be maternal in origin. So we will not go for the IgG. We will go for IgM. If the fetus is having IgM in its um, blood, that means that he is infected, he or she is infected. How you will treat a congenital toxoplasmosis, whether symptomatic or asymptomatic, should be treated with the combination of sulfur diazine and primethamine. Acute toxoplasmosis is an, acute, an immunocompetent uh, individual, is usually self limited, but an, uh, any patient with the chorioretinitis should be treated seriously because it will lead to blindness otherwise. Cook meat thoroughly to kill the cyst. Alhamdulillah, we overkicked everything, so we are not worried about this point. The pregnant woman should be especially careful to avoid undercooked meat as well as they should be screened for the disease. They should refrain from emptying cat litter boxes. Cat should be not fed uh, raw meat. So it's good if you always uh, cook the food and then give it to your cat. Okay, this was about the uh, toxoplasma. Now the next organism we will discuss is pneumocystitis. If you have any question, uh, you can ask. If I will, you people are mute or unmute. You can unmute yourself and then you can ask. Then we will shift to the other uh, Organism. Any question? No one? No, ma'am. Okay. We will discuss uh, at the end again. Okay. Pneumocystitis is the next uh, disease. Pneumocystis, pneumocystis carinae is an important cause of pneumonia in the immunocompromised individual. So, whenever you are discussing or the, in any scenario of written or MCQ, they are asking you about the pneumocystis. Ken and I, you should find out that whether there is any history of immunocompromised patient or not. If there is not, then you will rule out pneumocystis carinae in the pneumonia cases. Okay, so the first main hint will be that it will be in an immunocompromised individual. Thought to be a fungus, but cell membrane does not have an ergost role. That is the main feature of all the fungi. Cannot grow on the fungal media. Cyst resembles cyst of protozoa. So the confusion between that whether it's in a fungus or a protozoa will be discriminated by presence of cyst. Transmission occurs by inhalation and because it's pneumonia, so respiratory tract is active. So it is transmitted through the respiratory tract and to, uh, by inhaling the cyst. The presence of the cyst in the envelope induces an inflammatory response consistently primarily of the plasma cells resulting in a frothy exudate that blocks the oxygen exchange. Now, here the exit will be frothy. So, the sputum might also be frothy for that. The presence of plasma cells has led the name plasma cell pneumonia as well. So, the plasma cell will be present in this kind of uh, pneumonic picture. The organism does not invade the lung tissue. It will only reside in the bronchioles. Pneumonia occurs when the host cells, for example, the number of CD4 cells or the T cells are reduced. This amount uh, for the prominence of the uh, pneumocystic pneumonia in the patient with AIDS and immature 
uh, or in premature or debilitated infants. So as I told you before that the difference between the HIV and CAAIDS is HIV is a virus. It's human immunodeficiency virus. While the AIDS is the disease or the syndrome which is caused by the HIV virus. So when there is less than 200 um, CD4 cells left in the body of an, AIDS, uh, of an HIV patient, it is named, labeled to be a uh, immunodeficiency, autoimmunodeficiency syndrome disease. So this is when this pneumocystis pneumonia can occur uh, easily in this individual. The sudden onset of fever, there will be no productive cough, dyspnea, there will be tachypnea, is typical of pneumocystis pneumonia. And in infants, the disease usually have a gradual onset, while in the, female, in the active adults, it is more sudden. Bilateral rays and ronchi can be heard when the chest X-ray shows diffuse interstitial pneumonia with the grass, ground glass infiltrates bilaterally. So usually in pneumonia, it's the bar or um, um, bilateral bar, but in this case, it will be a ground glass appearance. All both sides of the lungs will be involved. Extra pulmonary uh, pneumocystitis can also occur, especially in the later stages of AIDS, and primarily the liver is involved. After that, spleen, lymph nodes, bone marrow, all the your endothelial, endo, endo uh, the reticular system is involved. The mortality rate is of untreated pneumonia is approaches 100%. So once you are diagnosed with this disease, um, any patient of yours, then it's sure that he will or she will die. How we will diagnose it? We will diagnose it by typical cysts found in the microscopic examination of the dermal tissue or the fluids obtained from the bronchoscopy or bronchial lavage or open lung biopsy. The cyst can be visualized with the methylene silver, gemza, or other stains. And the fluorescent antibody staining is also commonly used for the diagnosis of such patients, but these are not commonly done on our uh, normal setups. But once the patient is labeled for AIDS, you can expect anything, especially like this one, that is your pneumocystic uh, carinae pneumonia. PCR-based uh, tests can also are also being developed, but till now, they are in the research processes. Only the research um, people are doing that, not a normal team. The treatment of the choice is combination of trimethoprim and the sulfamethoxazole, and uh, pent uh, pentamethidine and avatovicone are alternative drugs. Now, this is pneumocystic RNA is important as far as we are talking about the immunocompromised patients. Number two, um, it is important whenever the AIDS uh, clinical presentation is there. This question is usually comes in MCQs, or maybe some external may ask, but not so common question in VIVAS. Uh, but it is very important uh, scenario in MCQs. So always remember, if there is bilateral uh, glass ground appearance, if the patient is already diagnosed for the AIDS disease, then you can, and it's a pneumonia, then you can go for the pneumocystic carina if the options are there. The last one or the third one is the trypanosoma. This is also a blood uh, protozoa. It has three different major pathogens, that is trypanosoma cruzii, trypanosoma gambians, and the trypanosoma rodents. The trypanosoma cruzii, first we will do, it's very important because the Chagas disease is asked frequently in the exams. And it is caused, it also causes American trypanosomiasis because it is more found in American uh, people. The vector is redwood bug and the reservoir are humans. Whenever we are talking about parasitology, I told you in your, my last lecture that the few things you should know. The main life cycle of the bug, the bug is called, or the, the disease is causing, the parasite is causing which kind of disease, and what is the vector if there is any, and what is the main host or the definitive host, whether it's a human or it's a cat or dog that is related to humans. That's why we are discussing all these parasites because they reside here in Pakistan as well, and parasitic infections are very common in Pakistan. So whenever we are talking about trypanosoma, you should know that it is caused by the redwood bug and it is through bug bite, while the toxoplasma is through fecoral route. So all the ways of transmission you should know so that you can, if you know the transmission, you can make the cycle. You should remember, remember or remind from where the cycle start. If it is a bug which is uh, causing it by, through its bite, then the cycle will be different. If it's uh, from the fecal route, the cycle will be different. So it's important if you know all these major factors of each 
parasite at least not if in too much detail then you can make the cycle by your own uh, you know mental uh, capacity so that you can make the cycle easily and that what it causes and how it is entering to the body of the human so you can easily make this life cycle that will make your life easy i will share all the life cycles in descriptive way so that you can add just treatment into it and then it will be complete for you to diagnose uh, to read any or to memorize any kind of the parasitic life cycle red blood bug bites around the nose and lips this is an important point defecate and transmit the transmestic goods enter into the blood and then to the cells and transform into amestic goods so when we are get bitten by these uh, bugs around the nose and lips they get into in the trapezius uh, trapezo uh, amestic goods get into our body and then they enter into uh, the blood cells and then they form the amestic goods blood and other cells get involved the other cells includes myocardial GI glial and the reticular endothelial cells when the bug bites an infected person it can get up by the trypanomastic goods from the blood and then transform into epimastic goods and then trypanomastic goods again in the gut the disease of the rural central and south america as i told you before the amastic goods can kill cells and can cause inflammation uh, consisting of mainly of mononuclear cells and the carding muscles are most frequently and severely affected tissue neuronal damage leads to the cardiac arrhythmias and the loss of tone in the colon like mega colon and esophagus like mega esophagus is there if there is no tone the uh, colon and the esophagus become like a pipe so it becomes enlarged and inflamed so that's why the name given to them is mega colon and mega uh, esophagus during the acute phase they, there are both the trimastic goods in the blood and amastic goods intracellularly in the tissues in the chronic phase the organism persists in the amst goods form the clinical findings of the chagas disease consists of facial edema and nodule near the bite nodule this is chagoma and it's near the bite that's i told you it's around the nose and your lips so the fever and lymphadenopathy and vatospinin uh, gali will later on uh, also be become positive in such patients so lymphadenopathy will be around the mouth and the nose the acute phase resolves in about 2 months most individuals then remain asymptomatic but some progress to the chronic form that includes the myocarditis state or the megacolon state death from the kuchaga disease is usually due to cardiac arrhythmias and the failure of heart diagnosis thin thick and thin spheres like in malaria as you have all done plasmodium i guess uh, yesterday so this is belongs to that same like for the uh, plasmodium it is thick and thin spheres which are done in order to diagnose then if there is muscular involvement then muscle biopsy will be done xeno diagnosis is made by laboratory raised fed bug on the infected patients and then they investigate the bugs whether they are having amp mst goats or not whenever you are going uh, retrograde like you're not diagnosed as a case in the patient but you are getting it into the intermediate host or vector it is called xeno diagnosis these are the different types this is epimastic goats this is the trans epimastic goat this is the main egg the indirect fluorescent antibody test can be done indirect ae manipulation and complement complement fixation test can be done then the diagnosis of the chronic disease is difficult because there are few trans uh, trypanomastic goats in the blood and the xeno diagnosis and serological tests are usually useful the treatment is of uh, the choice of the acute phase is nifurtic uh, nifurtic mox and which gives the transmastic goes in the blood there is no effective drug against the chronic form so it's better to get treated in a acute form protection from the uh, redwood bug bite is also important like improved housing insect and insect, insect control and uh, you can use the uh, bed net in order to control this bite the next two forms are trypanosoma gambiens and the trypanosoma rodiens they cause sleepy sickness sleeping sickness the reservoir are humans domestic animals like cattle and wild animals like antelopes and the vector is testis fly now sitsi fly some people pronounce it and some people pronounce it as testis fly so it's up to you um, but it, you should know that which of the trypanosoma bug is causing chagas disease and which is the bug that is redwood bug and which are the two others 
which causes sleeping sickness, and the vector is Sitsi fly. The life cycle is same as that of the cruzia, but except they don't reside in the tissues as amastic goats. So these trypanosomes only exhibit remarkable antigeneration only in the blood, and their surface like proteins are different with the number of antigen types. And one antigenic type will coat the surface of the parasite for approximately 10 days, followed by the other types in sequence to the new progeny. If there is any change in their uh, antigenic variation, they can be done, it can be done up to 10 days. One uh, type of antigen will remain in the bug for 10 days, otherwise it will change after that. This was a different point from the previous one. The trimester will go straight from the skin through the blood to the lymph nodes and the brain. The typical somnolence is sleeping sickness progress to coma. So as a result of the demyelinating encephalitis, there is sleeping sickness because patient become coma in the comatose pose phase. And then which is, it seems like the patient is sleeping over a long period of time. In the acute form, a acyclic fever spike uh, approximately every two weeks as antibody mediated agglutination and the lysis of the trypanomasticodes occur, the fever subsides. However, a few antigenic variants survive and multiply and cause a new fever spike. So this cycle repeats itself over a long period of time. The disease is endemic in sub-Saharan Africa. So it is also called as African uh, trypanomasomiasis. Like the, in the cruzia, I would say it, it's American. So, and the natural habitat of the tsetse fly is that of Africa. It, that's why it's called as endemic in this. Clinical finding includes the initial lesions is an indurated skin ulcer and trypanosomal chancer at the site of the fly bite. Whatever the swelling or the nodule like uh, feel you will have in the patient, it will result in that. After the organisms enter the blood, intermittent uh, weekly fever and lymph endotopathy will occur. Alignment of the posterior cervical lymph nodes are more common in this disease, and there's called as winter worms bottom sign. Diagnosis are made in the early stages by microscopic examination, same like thin and thick films, and then that will release the trypanosomastic gates. And the spirit of the chancer or aligned lymph node can also demonstrate the parasites. So, logical testing are usually helpful, especially in ELISA and IgM antibodies uh, in this case. The presence of trypanosomes is in the spinal fluid, coupled with an elevated protein level and pleocytosis. That indicates that the patient has entered the late incapacitic stage and results in sleeping sickness. The treatment is initiated before the development of encephalitis, must be, because suramine, the most effective drug, does not pass through the blood brain barrier. I hope in pharmacology you will know that there are certain drugs which cross the blood brain barrier and there are certain uh, drugs which are not um, blood brain barrier crossers. So suramine will also affect only if the patient is in the early stage and uh, if given early, otherwise it will not affect the central uh, nervous system. There are certain other disease and uh, drugs which can control that and in which the paraloso, uh, mera, melaro, uh, prol will should be given in order to control that. And prevention obviously, that you should prevent yourself from the fly bite and using knitting and protective clothes, full clothes, only uh, hands and feet should be visible and face, clearing the forest around the villages and using insecticides can help you in preventing the disease. The encephalitis is characterized initially by headache, insomnia, mood changes, followed by muscle tumor, tremors, and slurred speech, apathy, that progress to the sulminance and coma. The undiseased treated disease is usually fatal as a result of pneumonia as well. So after that, after involving the encephalitis, uh, brain tissue or the muscle, later on it can also get uh, towards the lungs and it will be very fatal if it gets lungs. That's all for the today, but I really want to know if you are getting with us, getting through us, uh, during this uh, parasite, uh, you know, parasitology classes. Open it for the discussion.
Ora. Mm-hmm. <laughs> 